del corazón. Hello, teacher. Hi guys. Hello, Hello everybody. Hi. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, everyone. Yes. Hello, everyone. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. Hi. Hello. Hello. Hello, guys. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, teacher. Hi, guys. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, teacher. You guys remember what did we study last time? You guys remember? What did we study about? What did we study about, guys? Do you guys remember? Hello, guys. Yes. Hello, everybody. Yes. Hello. Hello. Um, let's wait a little bit, okay? Let's wait a little bit. Yes, hi guys. Yes, yes. Let's wait for three more minutes, okay? Wait for three more minutes. Yes. Is there anybody here that haven't that haven't done the homework? Cô cũng đã chấm được bài của rất là nhiều bạn rồi đó. Ừ, các bạn làm rất là tốt. Good job. You guys find a lot of jobs. Good job. Good. Good evening. Yes, good evening, guys. Good evening. Okay. So remember the rules, okay? Chúng ta đã học cùng nhau bao nhiêu buổi rồi mọi người? À, tụi con đã học cùng nhau được à, 12 buổi rồi, okay? So guys already knows the rules, right? Các bạn nhớ cho cô nha, khi mà tụi con muốn là um, muốn được cô mời thì các bạn nhớ bấm vào cái nút raise hand, okay? Press the button raise hand, okay? So that I can invite you. And remember to turn on your camera. À, thường thì cô sẽ chỉ mời các bạn nào mà mình mở camera thôi. Cho nên là các bạn mà muốn được cô mời thì các bạn phải vừa bấm nút giơ tay này và vừa uh, turn on the camera. Okay. Remember to do the homework. À, hôm nào mình cũng có bài tập hết. Lúc thì bài tập ít, lúc thì bài tập nhiều. Cho nên là các bạn nào mình có thời gian các bạn nhớ làm bài tập trước khi mình học. À, mình làm bài tập trước khi mình học để mình biết được là à, mình đang học cái chủ đề gì, mình luyện tập những cái chủ đề ở đây. Okay, guys. So now I want to correct some homework. Mm -hmm. I want to correct some homework. Đa phần thì cô cũng đã chấm bài của các bạn rồi và cô thấy các bạn làm cũng rất tốt. Bây giờ cô có bài của bạn Giang ở đây nè. Uh -huh. Giang, are you here? Are you here, Giang? Bài của Giang cũng rất là tốt nè. Um, camera của... À, nếu ở đây có bạn hỏi cô là con không bật camera được. Camera thì cô không có khóa lại. À, con thử bật lại, thử xem. Con bấm vào cái, 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 cái video đó, con bật lại nha. Hello everyone. Yes, hello. Uh -huh. I want to correct Zhang's homework. Is Zhang here? Is Zhang here? Is Zhang here today? Yeah, okay, good job, good job. Um, Hạnh muốn bật cái gì? Bật video đó hả? Con bấm vào cái, cái, cái khung video đó rồi con bật lên thôi. Còn mic micro, à, micro là cô sẽ, khi nào mà cô mời bạn nào thì cô sẽ bật micro cho bạn đấy. Lúc đấy tụi con sẽ bấm vào cái nút này đây. Uh -huh, wait me. Có những bạn mình chưa biết cách bật micro đúng không? Thì đây cô hướng dẫn lại tụi con. Khi nào mà cô mời, ví dụ cô mời bạn nào đấy. À, thì tụi con chỉ việc bấm vào vô cái 
blue button, okay? You press the blue button for me, okay, guys? So now let's correct the homework, okay? Let's correct the homework. Before we do some more exercise, let's correct uh, the homework today. Mm, như vậy là cô không thấy có Giang ở đây, đúng không? Mm -hmm. So what I will correct. Ngọc thì là cô đã sửa cho Ngọc luôn rồi nè. Mm -hmm. Good job. Cô cũng đã sửa cho Tùng rồi nè. Uh -huh. mm, hôm nay cô sửa bài. Cô chưa sửa cho Khuê nè, đúng không? Minh Khuê, are you here? Is Khuê here? Is Minh Khuê here? Ừ, như vậy là có nhiều bạn vẫn uh, đã lột bài tập nhưng mà các bạn chưa vào lớp này đúng không? Ok. Cô thấy có Ngọc Khuê nè nhưng mà cô chưa thấy có Minh Khuê. Let's invite another friend, okay? Let's invite another friend. Um, what about Phương? Minh Phương, Nguyễn Minh Phương. Are you here, Phương? Are you here? If you are here, please uh, uh, chat in the chat box for me, okay? So that I can know that you are here. Minh Phương, are you here? Yes, I'm here. Uh, okay, good job. So this is your homework, right? Very good. Cô cũng đã có nhận xét bài tập của Phương rồi nè. Uh -huh. Nhưng mà bây giờ cô vẫn muốn là cho Phương tập trả lời lại cho cô. Đầu tiên thì ở đây các bạn nhìn cho cô những cái nghề nghiệp mà Phương chọn nha. The first one. What is the first job, Phương? What is the first one? Is musician. À, cái này có sẽ đọc là musician. Có sẽ đọc là musician. 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 À, musician có nghĩa là nhạc sĩ. Ok. Và ở đây có Phương có nghĩa là musician is work in stage. À. Thực ra thì nhạc sĩ cũng không hẳn là làm, nếu mà con muốn dùng là trên sân khấu thì thực ra mình cũng sẽ không có dùng là in stage mà mình sẽ dùng cho cô là on stage, ok? Ở trên sân khấu, on stage, uh -huh. musician, nhưng mà ở đây thì cô có sửa cho Khuê là, à, thì thay vì con nói là in stage, con có thể nói là in the studio, in the studio, ok? Again, a musician is, a, a musician works in the studio. A uh, musician is work in a studio. Not is work. Ở đây nè, Phương nữ cho cô mình không có dùng is đi với work. Mà mình chỉ dùng cái động từ chính là work thôi. The, ví dụ con có the musician work. Và mình phải chia động từ nha mọi người. Vẫn còn có nhiều bạn vẫn chưa nhớ cách chia động từ. Thì cái này con đang dùng là thì hiện tại đơn nè. Thì con phải chia động từ đối với những cái chủ ngữ số ít. The musician có nghĩa là một người nhạc sĩ thôi. À, người nhạc sĩ thì sẽ làm việc in the studio, ở trong phòng thu, in the studio. Again, uh, uh, Phương, again. The musician work in the studio. Yeah, remember works, okay? Các bạn nhớ phát âm, phát âm cái âm đuôi cho cô, works. The musician works in the studio, okay? Good job. Next, bạn có writer, ah, writer. I want to be a writer. Good job. Very good. Your, oh, what about this word? Can you read it again, this word? Journalist. Uh, mình sẽ đọc là journalist. Con sẽ nhấn âm đầu tiên cho cô. Journalist. 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 Good job. Journalist là nhà báo hoặc là phóng viên nè. Tụi con cũng gọi là journalist. Very good. Good job. She is a journalist. Good job. Next word. Từ tiếp theo nè. Cô đọc cho cô nghe từ tiếp theo của con nè. Thư ký. Ừ, thư ký con gọi là gì? Từ này mình sẽ đọc là secretary. 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 Tree. Tree. Đúng rồi. Again. Các bạn đọc lại theo cô. Từ này thực ra cũng rất là khó nè. Mình đọc chỉ có ba âm thôi. Secretary. 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 Tree. Good job. Sacred tree. Tree. Chờ, chờ. À hả, cô sẽ giải thích tại sao là nó ba âm. Ở đây mình có thể đọc là secretary nhưng mà cái âm ơ này là không thường người ta sẽ bỏ đi. Người ta sẽ không đọc cái âm ơ này. Như vậy thì cái âm tờ và cái âm r nó kết hợp lại nó thành chữ chờ. 
như vậy nó sẽ thành nó sẽ thành là gì secretary tree à phương hiểu chưa again secretary secretary good job ok như vậy ở đây con ghi là my uncle yeah good job very good good job number five à uh, nghề tiếp theo là phương có nghề gì đây what dentist. job is it? dentist again dentist dentist ừ. câu số 5 ý của phương là sao i like a dentist là con thích một nha sĩ ừ. con thích một nha sĩ hay cái ý của con là con muốn trở thành một nha sĩ ý của phương là à con muốn trở thành một nha sĩ thì con có thể nói là i like hoặc là i want i want to be a dentist I want to be a dentist. I Can you say it again? I I want to be a dentist. Mm, đúng rồi. I want to be a dentist. Hoặc là I want to become a dentist. Good job. Thì tiếp theo thì ở đây có một cái từ rất là lạ. Cô nghĩ là các bạn chắc cũng ít biết là song stress. Song stress. À, ok. Song stress. Uh -huh. Có nghĩa là nữ ca sĩ Nhưng mà cái từ này thì mình sẽ ít dùng lắm Thông thường thì người ta cũng sẽ dùng chung là singer Ok, và ở đây đây Các bạn thường sẽ đọc là từ này như thế nào Đâu, bây giờ Phương đọc lại cho cô nghe từ này Ca sĩ thôi Con đọc cho cô thử ca sĩ, con gọi là gì Singer à, Singer, đúng không? Các bạn sẽ gọi là singer Đúng không? Nhưng mà thực ra ở đây Mình sẽ không đọc là singer Ok, các bạn listen and repeat after me Singer 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 Singer. Singer. À đúng Singer. rồi, nó không phải là cái chữ g. Ở trong cái từ này thì cái âm g này nó không có phát âm là âm g, nó là âm ng, ng. Nó như cái, cái kiểu n với chữ g là chữ ng đúng không? Cái âm ng của mình á. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ phát âm nhẹ thôi, ng. Singer, singer, singer. Again, again, singer. Singer. Good job. Con chỉ cần cái chữ ng của con nó nhẹ thôi, singer, singer. Again, singer. Good singer. job, đúng rồi, chứ không phải là singer Mình sẽ không đọc cái âm đấy là g Mà mình đọc là ng Singer, singer Ok, good job, singer mm, You have singer à, Ở đây con hay bị nhầm là is has nè Mình không có cái cấu trúc động từ to be Đi với cái động từ has này Mình chỉ dùng là singer has a good voice à, Nhưng mà ở đây thì con nhớ cho cô là Một là con để singer là số nhiều hai là con phải để số ít thì con phải có là số ít một người ca sĩ thì con phải thêm cái gì vào thì nó mới thành số ít được giống như là câu số 5 vậy đó thì con phải có cái gì ở trước cái từ đấy để thể hiện là một người một người thôi thì con phải có cái từ gì trước cái từ đấy một người thôi ờ ờ dentist đúng không thì mình có một người ca sĩ là ở singer a singer has a good voice à một người xa ca sĩ sẽ thường có một cái chất giọng tốt đúng không? Yes, good job. Và ở đây câu số 8 này doctor thì cô thấy các bạn đều biết rồi đúng không? Nhưng mà doctor is chasing. Chasing thì mình sẽ hiểu là đuổi bắt giống như là um, the cat a cat is chasing a, a, a mouse. À, thì cái đấy thì mình dùng trong cái cấu trúc này trong tiếng Anh thì nghe nó không có hợp lý. À, con có thể dùng là đang chữa bệnh cô chữa bệnh cho những người bệnh nhân thì nó sẽ hay hơn. Thì mình có thể dùng cấu trúc là The doctor, ở đây cũng vậy A doctor hoặc là doctor số nhiều nè à, Con có hai cách sử dụng Ví dụ ở đây con dùng số nhiều đi Doctors are treating the COVID-19 patients Patients là bệnh nhân nè Những bệnh nhân đang mắc COVID-19 okay. The doctors are treating Đang chữa bệnh, đang chữa bệnh cho những người bệnh nhân bị COVID-19 okay. Và hai câu oh. cuối nè Đâu. Phương đọc lại cho cô cả hai từ luôn Người làm bánh Người làm bánh con gọi là gì? Baker Baker and nghệ sĩ thì con gọi là gì nghệ sĩ? Artist Artist Again, artist Artist Good job, artist Very good So uh, your, friend ha your friend has two examples A baker can make a cake Good job Artist cũng này cũng vậy Ờ con thấy là có, có cái thì con lại ghi là Ờ Baker là đúng rồi đó Nhưng mà ở dưới thì con lại quên mất Con lại quên mất một người nghệ sĩ Một người họa sĩ thì mình phải có là An artist Thì ở đây mình phải dùng an cho cô An artist can draw pictures ừ. Một người uh, họa sĩ có thể vẽ được rất là nhiều bức tranh Ok good job Very good Phương Good job 
Now we correct one more homework, okay? Let's correct one more homework. Ừ, con này, cô cứ giữ cho tường vi nha, okay? Cô nhớ là hồi nãy có tường vi ở đây này đúng không? Hi, Tường Vi. Hi, teacher. Ok, I will correct your homework. Ok, Tường Vi thì có những cái câu rất là cơ bản này nhưng mà mình phải viết đúng nữa. Ok, good job, very good. Như vậy thì cô xem bài của Tường Vi nè. Bây giờ Tường Vi đọc cho cô nghe từng cái cái nghề nghiệp mà con đã chọn nè. The first one. The first one. What is the first one, Tường Vi? Can you see it? Can you see it? Có nhìn thấy không? Okay, can you read for me? What is the first job? Ngày đầu tiên con chọn là gì? Dạ là teacher. Teacher, good job. Ở đây thì bạn dùng là my parents. Có nghĩa là parents, cô có giải thích cho mọi người đúng không? It means dad and mom. Okay, both dad and mom. Cả bố lẫn mẹ luôn. Thì ở đây con ghi là are là chính xác, đúng rồi. Bởi vì số nhiều thì mình dùng are. Nhưng mà cái đằng sau của mình thì cũng phải là số nhiều cho cô. Thì con phải thêm gì vào cái chữ teacher? Vi phải thêm gì vào chữ teacher? Đúng rồi, our teachers là những thầy cô giáo à, Bố và mẹ của con là những thầy cô giáo à, Mình phải có số nhiều, đúng rồi Firefighter, ở đây con bị thiếu letter T này đúng không? Ở dưới đây thì con có này, con thấy ở dưới đây con có letter T Nhưng mà hình như ở đây con bị thiếu nè Đấy, firefighter ừ, Bạn dùng là my uncle, đúng rồi Và ở đây con nhớ cho cô là firefighter Con sẽ không dùng là an, ok? You say A firefighter. Again, again, the a firefighter. Vi lặp lại cho cô nè. One more time. A firefighter. A, a. A firefighter. Good job. A, uh, not an, ok? Tí nữa cô sẽ giải thích sơ cho các bạn xem tại sao là a, tại sao là an nhé. Number three. À, từ này là từ mình đã học này thì con nhớ cho cô cảnh sát thanh tra cảnh sát hay là viên cảnh sát thì mình sẽ gọi là police officer police officer à, thì ở đây là con ghi chưa đúng cái thứ tự từ ok police officer và con cũng ghi chưa đầy đủ hết cái chữ officer này uh -huh. I don't want à, con không muốn office à, con không muốn thì con không muốn trở thành cái gì đấy thì con phải nói là I don't want to be I don't want to be an a police officer. Okay, I don't want to be. Okay, again, the way again, I. I don't want to be police officer. À, con không muốn trở thành một uh, viên cảnh sát thì mình phải nói là I don't want to be a a what? The a a police officer. Uh, to be what? I don't want to be. I don't want to be police officer. À, vì thiếu cho con chữ a rồi đáp đi nhớ nha. A police officer. Okay. Good job. My aunt is a nurse. Again, a nurse. A nurse. Good job. Doctor. Cái này cũng vậy đâu. Vi sửa lại cho cô. Con cũng bị sai cái lỗi giống như vậy đó. My cousin. My cousin is a doctor. Is Uh, remember is a uh, not an okay và ở đây sell là cái hành động thôi cái hành động mình bán cái gì đó I sell the I sell ví dụ cô bán uh, cô bán sách đi I sell the books à, đây là cái hành động cô bán cái gì thôi còn khi mà con nói là một cái người bán hàng mình làm nghề bán hàng thì mình nói là seller seller okay so you have to say my brother is a seller my brother is a seller my brother is a seller good job farmer good job như vậy ở đây vi thái câu số 7 này giống câu số 1 con bị thiếu cái gì con bị thiếu cái gì ở đây dạ thiếu s đúng rồi ở trong farmers ông bà của tôi là là nông dân đúng không là những người nông dân bởi vì mình phải có s và cái chữ farmer cho cô đúng rồi scholar yes nhà bác học mình thường sẽ hay nói là my mình thêm chữ my cho cô thì nghe nó sẽ hay hơn my father's friend bạn của bố tôi là a scholar good job ở đây thì con thêm chữ my là được uh -huh. 
Shipper, yes, good job. Shipper, yes. My sister is a shipper. Again, is a. My sister is the shipper. À, is a shipper. Và cuối cùng, từ này cô thấy các bạn dùng cũng nhiều nè mà các bạn cũng ghi là make up. Make up là hành động mình make up đúng rồi. Nhưng mà mình làm cái nghề make up. À, mình là một nghệ sĩ giống như là một cái người thợ make up ấy, thì mình sẽ hay có cái cụm là make up artist. Make up artist. Make up artist. À, như vậy mình sẽ có câu là my mother friend. My mother's friend is a is a what B? Is a. Uh, my mother. My mother friends is a makeup. A makeup what? A makeup. A makeup artist. Artist. Again, artist. Artist. Good job. Các bạn nhớ cho cô khi mà các con muốn nói về cái nghề làm makeup á thì mình sẽ dùng cái cụm là makeup artist còn khi mà tụi con muốn nói về cái nghề là makeup mà cho cô dâu á đúng không? Có bạn cũng đưa rất là giỏi có dùng được cái từ đấy luôn nhưng mà mình sẽ dùng cho cô là bridal makeup artist à bridal makeup artist thì cái đấy gọi là makeup cho cô dâu. Ok, good job, very good. Ok, so now we're gonna do some other we're gonna play a game. It's called crossword. I think, I think you guys know this game. Cô nghĩ cái trò này các bạn có thể chơi được nè. Okay, I think you guys know this game. So, I think when you look at this one, you know what game is it, right guys? So, you got a cross. A cross is mean like this and down, down. Ừ, hàng ngang và hàng dọc. So, now you're gonna do the across first. Mình sẽ giải cái phần across trước. You're gonna read the hints. Number two, a blank works in a restaurant. So, a what? A what? Who works in a restaurant? So fill in here with one, two, three, four, five, six, six letters, okay? Như vậy là tụi con phải làm gì? À, mình mình coi thử cái cái hint của mình nè. Sau rồi mình sẽ điền vào đây thử có cái từ mình tìm nó có phải là cái này không? Mình điền vào thử xem sao. I will invite a friend, okay? Cô sẽ mời một bạn bất kỳ nha. Mm -hmm. I will invite a friend. Now let's see who raised hand. Cô xem thêm là ai đưa tay nè. Mm, let's invite. Well, I can see a lot of friends raise their hands. Good job, guys. Okay, I want to invite. Cô mời Ngọc Hà nè. Okay, Ngọc Hà, can you do number two for me? Can you do number two for me? Ngọc Hà mở được micro chưa? Cô mở micro rồi đó. Dạ được rồi, Miss. Yes, okay. So what is number two? A uh, works in a restaurant. You you know what is a restaurant? Did you know restaurant? The place that you can eat. The place that you can eat outside. Outside. Cái nơi mà con có thể làm gì? Restaurant. Cái nơi mà con có thể làm gì? Eat. You know eat. Do you know eat? Eat là con làm gì? Eat and drink. Eat and drink. Ăn và ăn cái nơi mà con... À, cái nơi mà con thể ăn và uống. Như vậy đáp án của mình ở đây sẽ là gì? What is the answer? Who works in a restaurant? Ai sẽ làm việc ở cái nơi mà con ăn uống là nhà hàng đúng không? Ai sẽ làm việc ở nhà hàng đây? Who works in a restaurant, guys? Who works in a restaurant ha? Number two. Waiter. Waiter, can you spell that word for me? Can you spell? Yep, but you. W. W. What else? W. A. H. A. T. A. T. What else? Miss, bỏ chữ bỏ chữ chi thay oh. vào đó là chữ chi in ngắn Miss. I. I yes I. Chi. E. 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 R. R. Okay. Good job. Very good. So again, can you read the whole sentence for me? Can you read the sentence for me? Uh. A waiter works in a restaurant. 
restaurant again restaurant 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 good job very good thank you so much yes good job very good mm, now the next friend now next friend ah can i invite heaven please can you do me number five can you do for me number five a very long word a very long word us uh, uh cuts cut do you know cut do you know cut when cut cut people's hair cut 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 cái gì bên cái người này sẽ cắt cái gì của mọi người yeah hair là cắt cái gì của mọi người cái người này sẽ cắt cái gì tóc à cắt tóc đúng rồi như vậy ai là người cắt tóc vinh có biết cái từ này không do you know this word thở cắt tóc nó gọi là gì yes Ah, can you spell that word for me? Can you spell that word for me? Do you know how to spell that word? What is the first letter? B. Again, louder, louder. B. B. Oh. T. B. You mean B or T? B. D, okay, D, R, right? D, R, what else? S, 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 right? Yeah. What else? What else? E, E, E. E, and what else? E. E and E and then remember how many letters? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Okay, you belt eleven letters. Uh huh. Eleven letters. Okay, guys. Như vậy cô thấy là cũng có bạn có đáp án đúng rồi đó. Uh -huh. Bây giờ cô cho Vinh mời thử, cô cho Vinh thử nè. Bây giờ cô sẽ xóa delete. I gonna delete this word and I'm gonna give you a clue. Okay, the first letter is letter H. Can you guess what is the next letter? Thở cắt tóc. Thở cắt tóc. Con nghĩ là Vinh nghĩ tới đúng cái từ đấy rồi đó. Ừ, thở cắt tóc. Con nghĩ đúng từ rồi đó nhưng mà con chưa nghĩ đến cái từ nó đầy đủ. So what is the next letter? Here is another clue for you. A. Hey. Can you guess? So what is the next one, Vin? What is the next letter? H, A, then? I. I, okay. I, what else? I, then? Then what? Oh. R, okay, good job. Mm, four already. Four already. What else? You got hair? Hair what? Hair? D. D, okay, good job. What else? What is the next one? Oh. R. E. E. S, S. S, S. À, khi mà các bạn đọc S, S thì tụi con đọc uh, S, S người ta cũng sẽ hay đọc là double S. À, double là gấp đôi lên ấy. Thì các bạn có thể đọc cái cách là double S. Okay, hoặc là S, S cũng được. Yes. S, S, then what, Vinh? S S E E R. R Okay, is it the correct word? Is it the word that you're looking for? Đây có phải là từ mà Vinh Vinh thấy được, đúng chưa? Is it okay? Yeah. Yeah, so I'm going to enter the answer, okay? Let's see. Is it the correct answer, Vinh? Wow, good job. Very good. Can you read again the sentence for me? Can you read again the sentence for me? A uh? yes. A uh, hair dresser. A hairdresser. Hairdresser. A hairdresser cuts. A uh, hairdresser cuts. Cuts what? Cuts. Cuts people's hair. Ah, uh, people's hair. Tóc của ai? Tóc của mọi người. Đúng rồi. Một người thở cắt tóc để cắt tóc cho mọi người. Good job, Vin. Very good. Now I would buy a lady. Okay, I would buy a girl. Mm -hmm. It's a boy, so now it's a time for the girl. Let's see. I want to invite Queen Kalen. Mm, I can. I will invite yes. Kalen. Yeah, can you do for me number seven? Yes. 
um, is a teacher. A teacher. teacher ah, is... Can you can you spell the word teacher? Yes. T T E I C S E R E R. Okay. Yes. Good job. Very good. So can you read the whole sentence? Ah. Uh? Yes. A teacher was in a school. Good job, very good. A teacher works in a school. Đúng rồi, một người giáo viên thì sẽ làm việc ở trường học. Yes, good job, very good. Thank you yes. so much. Cô nghĩ là bây giờ thì cô sẽ mời bạn nào. Bạn, bạn muốn làm câu nào thì các bạn chọn ha. À, thay vì làm theo thứ tự thì cô cho các bạn chọn đi. Okay. Now let's invite a friend. Cô mời Quang Dũng nè. Can you turn on the mic? Can you turn on the mic? Yes. So which one did you choose, Yung? Which one? You have 9, 10, 1, 3, 4, 6, 8. What number? What number, Yung? What number? Con muốn làm câu nào? What number? Con muốn làm câu... You still have number nine, number ten, one, three, four, six, eight. From here to here. From here to here. Which one do you choose? Con vẫn còn từ câu đại hai câu này nè. Và hai câu hàng ngang nè. Và năm câu hàng dọc nè. Con chọn cái nào? Which one do you choose? Number louder, number? Number four. Number four, okay. A paints pictures. A what? A what? Do you have the answer? A. You have the letter A at the second position already. Con có letter A và letter T nè. Như vậy con có đoán ra được không? What word is it? What word is it? Who paints pictures? Paint. Do you know the meaning of paints pictures? Pictures. Những cái bức tranh. Ừ, những cái bức tranh. Như vậy paints là động từ mình, mình tô, mình vẽ nè. Như vậy ai là người vẽ những cái bức tranh? Ai là người tô vẽ những cái bức tranh đấy? Who? A, a what? Đúng rồi, họa sĩ. Đúng rồi. Nhưng mà họa sĩ thì thật ra cũng có rất là nhiều từ đúng không? Nhưng mà ở đây thì mình phải tìm cái từ nào mà nó có letter A ở vị trí thứ hai nè. Con đã có được letter A với letter T rồi con có đoán ra được không? Can you guess? How about I give you the first letter, okay? I will give you the first letter, okay, Dũng? Cô cho Dũng cái chữ cái đầu tiên nha, okay? So this is the first and the second, okay? Như vậy con có từ đầu tiên và từ thứ hai này nè. Mm, can you guess what word is it? P-A. P-A, can you guess? P-A, what is the next letter? Can you guess? Dũng đấy đã được từ nào chưa? Từ nào để con miêu tả cái người mà hả? À, vẽ tranh nè, tô màu nè. Hiểu? What about the next one? Nếu mà Dũng chưa đánh ra được thì cô cho Dũng xem thêm một cái uh, một cái clue nữa nha, một cái gợi ý nữa nha. I. You have the letter I. Can you guess the next one? Dũng có đánh ra được cái tiếp theo chưa? What is the next one? What is the next one, Dũng? Can you guess the end the next one? What word, what word? P-A-I, then what letter? Như vậy là Dũng không biết từ này đúng không? Yes. What about the next one? Ừ, con đánh nó được tới đây rồi đấy. Con đánh nó được từ nào chưa? Mình có P-A-I-N-T rồi nè. À, mình chỉ còn hai chữ cái cuối thôi. Dũng có đánh nó được hai chữ cái cuối chưa? What is the last two letters? Yes, what letter? Hai chữ cái cuối là gì Dũng? Con đánh ra được chưa? Con có cả từ rồi đấy. Gần hết từ rồi đấy. Con đánh ra được hai chữ cái cuối cùng chưa? Hai chữ cái cuối cùng là... Ở... Là gì nè? 
Đó. Ừ, Dũng chưa nghĩ ra hả? Dũng vẫn chưa nghĩ ra đáp án hả? So you uh, just need to tell me the last letter. Như vậy chỉ còn chữ cái cuối cùng thôi đó. Dũng có đoán ra được chưa? Chỉ còn một chữ cái cuối cùng thôi đó. Dũng đoán ra được từ này là chữ gì chưa? A paint. Just tell me any letter. Có nghĩ đây là chữ cái gì? Just tell me any letter. So, what letter, Dũng? Yes, what letter? Con đoán là gì? Con đoán là... Là gì Dũng? Nếu mà Dũng không đoán ra là cô bấm đáp án luôn nha. Ok. Dũng đoán ra chưa? Cô bấm đáp án nha. Ok. Để cô còn làm câu khác các bạn với mình. Các bạn làm câu khác nữa. Ok. So the answer is letter... R, ok, it's letter R Và câu này mình sẽ đọc, Dũng đọc lại cho cô cả câu nè A painter A painter A painter Paints pictures Paints pictures Ok, good job Ok, thank you so much Ok, another friend Ok, I, I will invite another friend Ok Mm, let's invite. Rồi cô mời Phương Thảo nè. Which one do you choose? What number? Is six. Six. Okay, you choose number six. Okay, can you tell me what word is it? Number six. Uh, dentist. Ah, dentist. Can you spell the word for me? Can you spell the word for me? D. D. E. 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 N. N. T. T. I. 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 S. S. T. T. Let's see. Good job. Very good. Can you read the whole sentence? Can you read the whole sentence for me? Uh? A, a dentist. A dentist. After your teeth. Ah, good a job. Dentist. Very good. Good job. Yes, Phương Thảo, good job. Looks after. Cái cụm này con sẽ hiểu. Look after. Các bạn hiểu cho cô là... À, giống như là chịu trách nhiệm về một cái gì đấy Giống như là chịu trách nhiệm về cái sức khỏe của răng mình đó Thì giống như là chăm sóc rồi đó Nó giống giống như là take care of gì đó uh -huh. Look after Ok, cũng giống như là chăm sóc rồi đó Look after your teeth Good job, very good The next one Cô mời Xuân Anh nè Which one did you choose? Uh, I, I want 10 10, okay, okay, 10, no, yeah. no, 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 okay, what, which one, which one, what number, you still have uh, one, one, three, nine, eight, nine, nine, nine. 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 okay, nine, uh, a what, doctor, a doctor, okay, can you, can you spell the word for me, doctor, D, D, D. O, O, T, C. C, C. C, yes. T. 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 Yeah. E. E. Yeah. R. R. Okay, let's see the answer. Is it the correct answer? Okay. Ở đây thì thực ra là người ta chỉ có check các án cho mình. Lát nữa mình sẽ check rồi mình làm biết ha. Okay, good job. Now, can you read the whole sentence for me? Can you read the whole sentence? Có thể đọc lại cho cô nghe cả câu được không? Can you read the whole sentence for me? Where are you? 
Cô nghĩ các bạn chắc cũng nhận ra là trong câu của bạn làm có một cái gì nó hơi sai được một xíu đúng không? Ừ, tí nữa mình sẽ check cái đáp án rồi mình sẽ biết nha. Ok. So you still have 1, 3, 1, 3, 8 and 10. Ok. So invite someone. Uh -huh. I just invite a boy. So let's invite another girl. Ok. Let's invite another girl. À, cô thấy Phương Anh giơ tay nè. Ok. Lê Bùi Phương Anh. Uh -huh. Which one did you choose? Which one? Eight. Eight? Eight? Yes. Yes. What is the answer for number eight? Cook. Cook. Ok. So can you spell the word cook? Can you spell the word C cook? C. O. 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 K. K. Ok. Good job. Mm -hmm. Thank you so much. Ok. Now another friend. I want to invite. À, cô mời Duy Tùng nè. Duy Tùng. Which one do you choose? You still have the three left. You only have three left. One, three, ten. Three. Three. Okay. What is the answer for number three? Sells mm. bread. Sells bread. Bán cái gì? Cái người này thì bán. Bán cái gì tụng? Bread là gì tụng nhớ không? Bread. Người nào thì bán bread. Singer. Okay. Can you tell no. me? Can you spell? Hmm, what word? What word? S. S. No. I. I. S. I. N. N. Again, again, louder. G. G. E. 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 R. R. Ah, you cannot put the R here because why? One, two, three, four, five. Ah, nếu mà con điền thêm một chữ cái nữa là nó bị đố rồi. Hmm, như vậy là mình sẽ không thể điền được. So it's not. It has to be another word. It has to be another word. Sell bread. You know bread? Bánh mì. Bánh mì. Who sells bread? Who sells bread? Oh. Let me give you the clue, okay? The first letter of this word is the letter B. It's the letter B. A. A, yeah. K. E. E. Baker. Ah, yes. Good job. Very good. So the last letter is letter. What is the last letter? R. Yeah, okay. Good job, R. Okay, yes. So now we have two more guys. Number one and number ten. Who can do for me number one? Okay, cô mời Phúc Nguyên nha. Okay, Phúc Nguyên, can you do for me? What number? One or ten? One or ten? Ten. Ten. What is the answer for number ten? A singer. Singer, okay. Can you spell S? Right, S. S. I. I. N. N. G. G. E. R. E. R. Okay, good job. Very good. Now the last one. I will invite the last person. Oh, whoop. Okay, cô mời Anh Duy nè. Can you guys do for me? Number one. You guys know the answer? Uh. Uh. Uh, oh, oh wow yeah that's maybe the correct one can you spell can you spell the word for me Yui? f f f a a a a r m m a e r okay good job very good Okay, guys, let's check. Okay, you guys only have one incorrect square and that is doctor, right? Hồi nãy bạn làm cho cô là E đúng không? Thì ở đây mình phải là letter, letter O. Okay, các bạn nhớ cho cô doctor. D-O-C-T-O-R. 
doctor ok doctor uh -huh. good job guys very good như vậy là đa phần các bạn làm từ từ có những cái clue thì các bạn cũng đã đoán ra được đáp án nào đó good job very good mình vẫn có một cái giống như vậy nữa nhưng mà cô sẽ để cho mọi người làm sau ừ, hôm nay mình làm thêm một cái bài tập về cái let's do another one but not the crossword anymore this is the a quiz is a quiz okay you look at the picture and tell me what job is it uh-huh but wait yeah you look at the picture i just need to tell me abc okay and you can tell me what word is it too who can do number one for me okay now you guys can raise your hand in front of the screen okay bây giờ bạn nào biết đáp án thì các bạn có thể giơ tay thế này tại vì cô đang nhìn video của các bạn nè cô xem thử coi bạn nào giơ tay nha ừ ở đây cô thấy à cô thấy nam ở đây đã giơ tay nè Okay, now what is the first one? A, B, C. Astronaut. Um, ah, it's letter. So A, B, C, B. Good job. Again, again, again. Can you read that word again? Astronaut. Yeah, con giải thích cho mấy bạn nghe. Astronaut là gì được không? Astronaut. Astronaut là là một phi hành phi hành đoàn. <cười> À, vi đoàn đúng rồi, hoặc là con gọi là gì? Phi hành gia đúng không? Mm, good job, very good, Nam. Good job, good job. Yes, good job, guys. Now, number two. Who can do number two? What well, after looking at the picture, if you guys can do number two, please raise your hand, okay? Raise your hand in front of the screen for me. Is there anybody that know the number two? Cô thấy ha, có vẻ ít bạn giơ tay nè. Mm, các bạn nào cô chưa mời mà các bạn đang giơ tay không? Do you guys know number two? Ah, à, cô thấy Bảo Duy giơ nè. Mm. What is number two? Duy, what is the, the what is the answer? A minor. C. Ah, C. Good job. A minor. Can you tell everybody what is a minor in Vietnamese? A minor is uh hmm. what is a minor, a minor in vietnamese a minor in vietnamese is thọ gì gì có biết thọ gì không look at the picture can you guess thọ ống ừ, không phải là thọ ống là việc ở dưới ống nhưng mà nó là người ta sẽ gọi là thọ mỏ à, làm những cái mỏ đó thợ mỏ. Okay. đúng rồi thọ mỏ good job ah, i know yeah. this yeah this, uh, good job always uh eat the potatoes oh yeah yeah good job very good so minor thỏ mỏ mọi người nhớ cho cô nha và ở đây cô cũng giới thiệu thêm gardener gardener có nghĩa là làm vườn những cái người mà chăm sóc vườn cây trồng cây những cái người trồng cây kiển đó ha những cái người đấy người ta gọi là gardener ok guys gardener now number three you can do number three for me please raise your hand okay please raise your hand Is there anybody know number three? Có bạn nào để cô xem là chưa mời nè, cô chưa mời nè. Ừ, cô thấy Ngọc Khuê giơ tay nè. Number three, what is the answer for number three? Shogun. Okay, so the uh, what is the answer? A, B, C? Okay, and this word you say, you don't say surgeon. You say surgeon, surgeon. Okay, good job. What is a surgeon in Vietnamese, Khuê? What is a surgeon in Vietnamese? Phẫu thuật. À, gọi là mình gọi cái gì phẫu thuật? Phẫu thuật là hành động thôi. Hành động phẫu thuật thôi. Chứ cái tên nó phải là gì? Bác sĩ. Người phẫu thuật. À, người phẫu thuật hoặc là bác sĩ phẫu thuật. Ok. Yes. Good job. Quê. Very good. And now guys, scientists. You guys know scientists, right? But what about detective? Cô nhớ là... Cô nhớ là hình như Giang có dùng chữ detective nè. Detective có nghĩa là thám tử. Ah, detective có nghĩa là thám tử. Okay. Now the next one. You guys know this one? You guys know the answer for this one? Who know this one? Please raise your hand, okay? Who know the answer for this one? Please raise your hand. Các bạn nào biết đáp án cho câu này không? You guys know the answer for this one? I don't see a lot of hands here. I don't see a lot of hands here in front of the screen. 
You guys don't know this one? I will invite randomly, okay? I will invite them randomly. Ừ, cô thấy cũng có bạn đã chat được cái đáp án rồi đó, đúng không? Yes. Ok, Diệu Linh, can you tell me the answer? Diệu Linh có thể nói cho cô nghe câu câu trả lời được không? Number. Can you tell me the answer, Diệu Linh? I think you got the correct one. Do you know the answer, Diệu Linh? Um, can you turn on the mic? Diệu Linh là mở micro được chưa? Cô mở micro cho Diệu Linh rồi đấy. Okay. Cô, là, um, cô trả lời là electric. This one, right? Yeah, yes. electric. This one, electrician, okay. Cái này là in Vietnamese. What is the meaning in Vietnamese? Cô là cô làm thợ điện. Đúng rồi. Good job. Very good. Okay. Good job. Electrician. Okay. Again, electrician. Electrician. Các bạn nhớ lặp lại cho cô nha. Electrician, thợ điện. Đúng rồi. Con thấy ở đây con người ta đang sửa điện, sửa những cái bảng điện này. Đúng không? Plum. À, có nhiều bạn sẽ đọc từ này là plum. Plumber, đúng không? Mm -hmm. Plumber, right? But this is not plumber. Đây, cô cho các bạn nghe thử nè. Plumber. Ok, guys, wait a little bit. Để cô mở cái, cái cho các bạn nghe lên nha. Plumber. 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 À, các bạn nhớ cho cô âm cái letter B trong đây nó là âm cầm. Con không có đọc lên. Con sẽ đọc là plumber. 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 Ok, là thọ sửa ống nước. Ok. Plumber, plumber, uh -huh, guys, có electrician là gì mọi người? Electrician có nghĩa là thợ điện nè, và cuối cùng là thợ mộc. Carpenter. Ok, carpenter, carpenter, ừ, những cái nghề này cả của con cũng ít thấy đúng không? Carpenter, các bạn nhớ những cái này nha, bởi vì cô sẽ cho các bạn chơi một số trò chơi vào hôm sau đó. Ok, maybe bingo. Để cô xem ra là nếu mà cô có cho các bạn chơi bingo thì về cô sẽ uh, cô sẽ cho các bạn uh, làm cái cái bingo trước ở nhà. Ok. So remember, electrician, plumber, carpenter. Ok. Và cô sẽ cho các bạn chơi bingo là khó hơn một xíu là cô sẽ không ghi sẵn từ tiếng Anh nữa mà cô sẽ ghi cái từ tiếng Việt ra. Uh -huh. Và nếu mà các bạn có đúng y chang cái từ đấy thì các bạn mới được tích vào. Uh -huh. What about this one? I think this is easy. I think this one is easy. What is the answer? What is the answer? Hmm, cô mời Bảo Hà nè. Bảo Hà, tell me the answer. Letter B. Letter B. So can you tell me what is letter B? It's no. Nurse. No. Nurse. Ah, uh, nurse in Vietnamese yes. is. Nurse in Vietnamese yes. is. Trong tiếng Việt con gọi là gì? Nurse. Good job, very good. Good job, good job. Next one, number six. Hmm, can you guys guess this one? Can you guys guess this one? Look at the picture, guys. Look at the picture. I want to invite Đức Tiến. Ừ, Đức Tiến giơ tay rất là nhanh. Cô nhìn thấy Đức Tiến giơ tay rất là nhanh luôn. What is the answer, Tiến? A. A. Can you tell me what word is it? Như vậy con nhìn con biết là được A đúng rồi đó nhưng mà con gọi là gì? In Vietnamese. In Vietnamese con gọi là chú hề á. Chú hề đúng rồi. Như vậy tiếng Anh con đọc là gì? Clown. 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 Yeah, a clown, một chú hề, a clown. Yes, good job, thing very good. And you guys know this word barber. Hairdresser will cut your hair, right? But barber, barber normally gonna cut for the boys. Uh-huh. Thường thì barber gọi là thợ, thợ cắt tóc ấy, những cái tiệm cắt tóc mà các con biết là thường là tiệm cắt tóc người ta hay có một cái tiệm salon nên cho thường là con gái để cắt tóc nhiều đúng không? Và có một cái tiệm là con trai vào thì người ta sẽ dùng những cái máy tông đơn người ta cạo tóc, này người ta cắt tóc cho con trai nhiều đúng không? Thì những cái tiệm cắt tóc mà dành cho nam á, người ta hay gọi là cái barber shop. Ừ, thì cái barber này chính là cái người mà cắt tóc, cái người cắt tóc cho những cái tiệm đấy. Ok, barber. Uh -huh. 
Ah, I just I just mentioned this one so it's very easy, right? Cô vừa mới nhắc tới luôn, so it's a very easy one. My Dan, can you tell me what is the answer for this one? It's barber. Yeah, it's barber, right? So barber. So you can know the meaning in Vietnamese, right? Barber. Hỏi cách tóc mà tụi con thấy không? Cách tóc cho nam đó. Okay. What about poet? The letter B. You guys know what is the meaning of the letter B? Bạn nào biết nghĩa của letter B? Dơ tay cho cô xem thử. You guys know the meaning of letter B? You guys know the meaning of letter B? What is the meaning for letter B, guys? Poet. Poet. You guys know poet? Poet. You guys know poet? Um, Trang cũng biết nè, phải không? Vậy vì Trang nói cho cô nghe luôn đi. What is poet, Trang, in Vietnamese? It is nhà thơ. Yeah, you have writer là nhà văn đúng không? Thì mình có poet là nhà thơ. Good job. Dentist là các bạn biết rồi nè. Dentist. Mm, what about this one? Can you guys guess? A, B, C. Can you guys guess this one? Look at the picture. Look at the uniform. Look at the uniform. Các bạn nhìn vào cái bộ đồng phục nè. Uh -huh. Các bạn nhìn vào cái bộ đồng phục và các bạn nhìn vào cái những cái từ này các bạn có đoán nó được không? Can you guys guess what is this word? Can you guys guess what word is it? Bạn nào biết thì dơ tay trước màn hình cho cô xem nha. Bây giờ cô đang cô đang xem thử có các bạn nào dơ tay để cô mời không nè. You guys know the answer? Bây giờ cô mời một bạn bất kỳ nhé. Ok. Cô thử mời Hà Anh nè. Hà Anh biết cái đáp án của câu này không? You guys know the answer? Do you know the answer, Hà Anh? Can you turn on your mic? Hà Anh có mở micro cho cô được không? Nói lên nha. What is, the, what is the answer, Hà Anh? A, B, C? Can you guess? C. Yeah. C, yeah, C, okay. Let's see. Good job, but you got, do you know this word in Vietnamese? Hà Anh có biết từ này trong tiếng Việt có gọi là gì không? Cảnh sát ạ. À, không phải là cảnh sát. Cảnh sát mình sẽ gọi là police officer. Mm, it's not police officer. Security guard. Đâu Hà Anh cùng cô và các bạn đọc lại nè. Các bạn ở trong lớp mình cũng như các bạn đang xem livestream các bạn cùng đọc lại với cô nè. Security guard. Security guard. Security guard. Ừ, có nghĩa là security guard có nghĩa là bảo vệ, chú bảo vệ đó, những chú bảo vệ con sẽ gọi là security guard. Uh -huh. Security guard. Okay. Now, thank you Han so much. Now another friend. Cô mời Minh Tâm nè. Minh Tâm thử trả lời cho cô this one. Do you know what is it? Look at the picture and look at the three words. Can you guess? Uh, A, B, C. Can you guess? A, B, C. C. Hello. C. B. B. Are you sure? B, okay. B. Yes, good job. So tell me, what word is it? Can you read this word for me? Tom, đọc cho cô nghe từ này thử nè. What word is it? Model. Model. Again, model. Model. What is model in Vietnamese, Tom? What is model in Vietnamese? Dạ là ca sĩ. Ah, not, not, no. It is not ca uh, sĩ. Ca sĩ is number, uh, it's letter A. Ca sĩ is letter A. Singer, singer. Model. For example, I take a picture of someone, of a model. I take a picture of the model. You know the model? And you can see their pictures on the, on the internet. Uh-huh. Model. Cái người nào. Ví dụ bây giờ cô mở một cửa hàng quần áo đi. Thì cô phải thuê ai để mà mặc những cái bộ đồ mà cô thiết kế đi. Cô ví dụ cô thiết kế những cái bộ đồ, một cái quần áo. Nào đấy, và cô phải thuê ai để cái người đấy trình diễn cái bộ đồ của cô. Cô phải thuê ai để người đấy mở những cái bộ đồ đấy trông thật là đẹp để mà cô chụp hình lại. Rồi cô người đó có thể trình diễn những cái bộ đồ đấy ở trên những cái sàn diễn. 
nghề đó là nghề gì tâm you know là người mẫu. đúng rồi model là người mẫu nha mọi người yes good job tâm very good job thank you so much now guys number 10 can you guys guess number 10 you guys know the meaning of number 10 cô thấy bảo ngọc có dơ tay nè Mm, bảo Ngọc có biết đáp án không? What is the answer for number 10? C. Con C. Yes, C. Đúng rồi. Mm, con thấy từ này nó hơi dài so với cái từ con biết đúng không? Yes. Vâng. Wow. Yeah, good job. Very good. Ở đây thì mình có cái từ đầy đủ luôn. Mình cô, các bạn cũng không cần phải nhớ cho cô cái từ đầy đủ. Các bạn cần nhớ là gì đâu. Ngọc đọc cho cô cái từ mà con biết đâu. Mm. Bác sĩ, bác sĩ này là bác sĩ gì Ngọc? Bác sĩ này gọi là bác sĩ bác gì? Bác sĩ thú y à. Đúng rồi, còn cái từ mà con biết bác sĩ thú y trong tiếng Anh gọi là gì? Con còn nhớ không? Ừ. Có phải là nó là lấy ba cái chữ cái đầu tiên của cái từ này không? Ừ, có phải cái từ đấy là lấy ba cái chữ cái đầu tiên của từ này không? Ừ, như vậy các bạn có thể nhớ ừ. cho cô là vet. 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 Okay. vet. vet. Cái từ này là veterinarian. À, cái từ nó đầy đủ nhất ạ. À, veterinarian. Ok. Cái là từ rất là đầy đủ. Nhưng mà mình cứ cần nhớ cho cô là vet là được. Là bác sĩ thú y. Ok. Yeah. Good job. Very good. Good job guys. The next one. Number 11. Number 11. Cô xem các bạn nào mới mà cô chưa mời ạ. Ừ, hay cô mời Việt. Phương đi, tao Việt Phương thử trả về cho cô number 11 nè. Can you answer number 11 for me? A, B, C. It's B. B, yeah. B, good job, very good. Can you tell me what word is it? Post. À, mình sẽ học đọc là man, mình đọc là cái âm mình postman, đúng không? Postman. Do you guys, do you know the meaning in Vietnamese? Postman? Postman? In Vietnamese? Con gọi là gì? Postman? Nó giống giống cái từ gì hôm trước mình đọc đó. Đúng rồi, nó giống như là mail carrier. À, một cái người đôi khi nó sẽ có nhiều cái tên gọi khác nhau. Thì đây là một cái tên khác là postman. Ok, good job. Nó giống... Các bạn nhớ cho cô là postman nó sẽ giống giống như là mail carrier vậy đó. Ok. Good job guys. Four more. Try your best. Ok. Try your best. Ok. What about this one? Can you guess? Can you guess? Can you guys guess the meaning of this one? Cô xem là còn bạn nào mà cô chưa mời nhé. Oh sorry, cô mở nhầm của Phương. Sorry Phương. Cô mời Gia Huy thử nè. Cô mời Gia Huy thử trả lời cho cô number 12. Coach. Ah. Good job, but you gotta say coach. 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 Yeah, not coach mà là coach. Yes. What is the meaning of this word in Vietnamese? Ah, oh, sorry, Huy. Là No, coach. This is a soccer team. For example, this is a football team. It's a soccer team. And this guy is the coach. So he gonna lead the kid. He gonna lead the kids. Okay. Cái người này là gì? Do you know, for example, do you know Vietnamese football team? Do you know Vietnamese football team? Yes. Yeah, so do you know Mr. Park? người ta hay gọi ông gì ông yes. park ông park hand sale đúng không? So who is he? như vậy đây ông ấy là coach đó như vậy coach là gì? Huy uh, coach là huấn luyện viên ạ. đúng rồi yes good job như vậy là coach chính là huấn luyện viên đó yay good job very good thank you so much now the next one uhm, cô mời thế tùng nè ok cô mời tùng tùng thử trả lời cho cô number 13 can you guess number 13? Is a fisher. Ah, yes, good job. So, what is fisher in Vietnamese? So, fisher in Vietnamese. Người đánh cá. Yes, good job. Very good. Good job. Wow, good job, guys. Now let's try your best. Do two more. Hai câu nữa thôi, mọi người. Mọi người đợi cô hai câu nữa rồi mình nghỉ nha. 
Cô mời Nguyễn Gia Linh nè. Nguyễn Gia Linh, can you answer this one? Can you answer this one? Can you turn on the micro? Con đang mở được micro chưa? Cô mở micro cho con rồi đấy. Ừ, Linh có mở được micro không? Can you turn on the mic? Yes, yes. Okay, good job. Ừ, như có bị tắt tiếng nữa rồi kìa. Đâu con mở lại nữa nè. Con mở lại thử một lần nữa xem. Yes, what is the answer? What is the answer? À, Linh không mở được hả? Như vậy thôi, cô mời một bạn khác nha. Bởi vì mình cũng đã cuối giờ rồi. Ok, cô mời Ngọc Minh xem. Cô mời Ngọc Minh. Number 14. Can you do number 14 for me? Yes. Yes, so ABC. You know the answer, ABC. A. A dentist. Uh, A is not the correct answer, okay? The answer is C. Optician. Optician có nghĩa là con biết là những cái bác sĩ mà mà về về nhãn khoa đó, nhãn là cái mắt của mình đúng không? Về nhãn khoa đó. Okay. Những bác sĩ mặc khám mắt cho mình đó. Dentist là gì con thấy ở đây là thực ra không phải là nhìn nhìn giống như là coi cái răng đúng không? Thực ra là đang coi cái mắt của mình đó. Mọi người biết đây là cái dụng cụ đo mắt nè. Đây là đang coi khám cái bo mắt của mình. Ok thì những cái bác sĩ nào mà khám mắt cho mình người ta gọi là optician. Còn dentist là the doctor for your teeth. Right? The doctor for your teeth. Ok. Now the last one, the last one. I want to invite the last person. Ok. Một người cuối cùng. Please answer this one for me. Ok. Cô mời Vân Nhi nè. Can you do for me the last one? Con đưa cô là con chữ C ạ. Oh, C, okay, C. Okay, good job, very good. So what is C? Can you read that word for me? Vâng nhìn đọc cho cô từ đấy được không? Photograph. Đa phần các bạn sẽ hay đọc là photographer. À, photographer nhưng mà cái từ đúng của mình này nghi đọc theo cô nè. Photographer. 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 Good job. Yes. Đa phần thì các bạn sẽ hay đọc là photographer. Uh, photographer. Uh, các bạn nhấn âm đầu tiên nhưng mà thực ra mình phải nhấn âm thứ hai cơ. Photographer. Photographer. Again, nhi. Photographer. Photographer. Good job. Very good. Good job. Yes. Very good job. Thank you, nhi, so much. You guys just learn a lot of new words about the job, right? Con thấy là vẫn còn rất nhiều từ mà mình chưa được học đến, đúng không? Thì cô sẽ chuẩn bị cho tụi con một cái trò chơi bingo. Thì cô sẽ để những cái từ đấy. Bạn nào mà muốn biết nghĩa của từ thì các bạn nhớ là phải tìm hiểu những cái từ mà cô cho các bạn cái list đấy. Thì các bạn sẽ chọn ra cho cô. Rồi mình sẽ chơi vào tuần sau nhé. Ok, on Monday. Có gì thì cô sẽ soạn bài, soạn cái bài tập về nhà cho các bạn. Rồi cô thông báo đến các bạn sau. Ok, guys? So it's kind of late now, so I want to say goodbye to everybody. Okay, you guys can stop here. We can stop here and then I'll see you on Monday, okay? Bye-bye, guys. See you guys on Monday. Bye-bye, guys. See you guys on Monday.